Приветствую, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танке Gothic Warrior. Танк очень хороший, за глобальную карту. Ну, кто его приобрел за боны, особенно за вменяемую стоимость до 20 тысяч бон, считайте, что вам повезло. Ну и, друзья, давайте поговорим о некоторых изменениях World of Tanks. Тут, соответственно, апнули некоторые танки, некоторые понерфили. Апнули... Танк Panzer Kampfwagen 7 Тут у нас разброс на 100 метров Стал лучше 0.33 Время сведения стало 2.3 секунды Средняя бронепробиваемость стала 2.76 На 18 больше 325 на голде на 10 больше И мощность двигателя достала 1350 лошадиных сил На 150 лошадиных сил больше Что в принципе весьма неплохо АМХ-50 Фош тоже подверг САПу, максимальная скорость назад апнута, стала 17 км на 4 больше. Удельная мощность двигателя стала э, лучше значительно, 22 лошадиных силы на тонну на 4, 2 лошадиных силы на тонну э, стало лучше, это очень сильный ап по скорости. Время сведения 2,1 секунды, тоже ап, и также апнули стабилизацию. То есть Фош э, станет гораздо более точнее стрелять, он будет гораздо более подвижней, и это, в принципе, неплохой ап. Кроме того, понерфили некоторые танки, которые, по мнению Варгейминга, являются токсичными и слишком сильными. Это Супер Конкверр и также э, Контракаро 3 Минотавру. Э, ну, в общем-то... Э, Изменения по этим танкам вы сейчас видите на своем экране, а именно Суперконь, ему понизили прочность на 100 единиц, стало 2300, время перезарядки орудия 9,6 секунды стало, ну, то есть на почти одну секунду дольше, урон в минуту 2500 единиц стал на 236 единиц, соответственно меньше урон в минуту, именно Тауро, тут у нас бронирование передних лючков по нерфили, стало 180 миллиметров на 70 меньше прочность 200 тысяч единиц на 100 меньше разброс при повороте и разброс движений соответственно ну при повороте по нерфили при движении апнули зачем-то скорость полета снаряда тоже тут изменили и кроме того друзья вы можете бесплатно выиграть золото для этого напишите в комментариях свой игровой ник тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота, сможете на халяву выиграть золотишко для мира танков. Данная акция только проходит, так что создайте свои ники с мира танков и выигрывайте. Приветствую танкисты, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте водки.ком и попробуем выиграть какой-нибудь интересный приз. Так, 100 золота падает. Ой, чуть не чихнул сейчас. Надеюсь, это к удаче. Надеюсь, что сейчас что-то интересное выпадет. Ну, 650 золота, ладно, окей. До начала нормально сойдет. Также тут есть 1000 золота. Так, еще 1000 золота. КС-52 ЛИС. Пятьсот золота опять. Почему-то по 500 золота часто падает. Но нужно именно что-то по цене, мне кажется, пробовать выиграть. Так, 5000 золота сойдет. Как раз то, что нужно. Если тоже хотите поиграть на сайте, то тут есть, во-первых, бесплатная раздача золота. Ежедневно можно участвовать в этом розыгрыше. Во-вторых, используйте промокод мой. Это даст вам больше круток на 15%. На европейском сервере выпустили Twitch Prime. Как всегда, можно вы выбрать некоторые награды себе на халяву. Например, вы сможете получить Йоха, СТГ, Т26, Е5, ИС-2. А также x 5 ну, опыта за первую победу, 5 задач и 5 ящиков колы. 
Но, в принципе, ну, список танков не особо-то хороший, потому что эти танки, насколько я знаю, на европейском сервере не шибко тапады. Ну, в принципе, Twitch Prime все равно дает некоторую халяву, и, ко всему прочему, данный набор связан с черепашками Ниндзя. То есть это официальное там, сотрудничество с компанией, которая владеет правами на черепашки ниндзя и Wargaming, соответственно, пользуется э, такими вот возможностями и добавляет это в Twitch Prime. А вы можете это получить, если хотите. Конечно, не всем это нужно, но тем не менее Twitch Prime до сих пор довольно халявная штуковина. Лично я, э, ну, когда она была на Rus сервере, ну, частенько и пользовался. Кроме того, линия фронта возвращается 22 марта. Наступит данное мероприятие и продлится до 1 апреля. Самое интересное, что разработчики апнули доходность прям танков 9 уровня. Ну, не только прям танков, то есть всех танков 9 уровня именно в линии фронта. Таким образом, как бы вроде фарм должен быть побольше. Потому что, как оказалось, по итогу фарм очень сильно уступает рандому даже тому самому. И совсем играть нет смысла. Вообще на девятках, конечно, в основном э, приятно будет играть на прям технике. Но не у всех она есть. Потому что прям танки девятого уровня по-прежнему, можно так сказать, редкости. Далеко не, не у каждого игрока имеется прям техника девятого уровня. Но если у вас есть, можно пофармить. Кроме того, официальная информация по сайту марафону Марс. Участников 83 638. И время, за которое игроки забирают танки, ну, самое быстрое, то есть там, по 250 танков ходявных, которые были в этом событии, получили самые быстрые игроки, которые выполнили э, все задачи. То есть вот самое быстрое время, это 6... Э, вернее, это... Такое среднее время, короче, за 6 часов, там, 6.30, короче, выполняет. Это жесть, на самом деле, как быстро. Ну, а некоторые вообще там умудряются чуть ли там не за 3-4 часа выполнить. Ну, конечно, это поражает. На что готовы люди ради хода. Кроме того, боевой поход изменен. То есть с 25 марта боевые задачи будут выполняться только в вылазках и наступлениях и в укрепрайонах. На самом деле очень плохая новость для кланов, которые по фану играют, то есть не играют на каких-то там глобалках и так далее, а играют только в рандоме, потому что ну, они выполняли задачи в рандоме, пополняли казну клана промресурсами и на них покупали резервы. Теперь, я так понимаю, это не получится делать, если я не ошибаюсь, ну не очень приятно. Ну и также сейчас в телеграм-канале Мир Танков проходит розыгрыш, конкурс. То есть за подписку можно выиграть золото и игровой компьютер. Ну, кто хочет рискнуть, так скажем, можете попробовать. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Не забывайте подписываться, конечно же, ставить лайки, комментировать. И всего хорошего вам.